Welcome back guys Ito naman tayo sa panibagong computation natin ng ETA Sa ETA pa rin tayo So ibang senaryo naman Different time zones Tapos tatawid tayo ng prime meridian Either west to east or east to west So yung rule natin Same pa rin katulad ng dati Going to east plus going to west minus Mamaya makikita natin yun So again estimated time of arrival Hinahanap natin is time, formula ng time, time is equal to distance over speed. Ito lagi yung gagamitin natin. Example, from point A to point B. Let's say ang distance natin ay, lakihan natin ng konti, 10,500 nautical miles. And yung speed natin sa 12.0 knots. Sa west tayo mag-umpisa. So pag west, Ang zone description natin ay UTC minus value. Let's say umalis tayo dito sa point A. Departure natin. 2023. February uh, 25th. 1500. Local time. Sabihin natin around Brazil tayo. So UT minus 0300. Okay. Tapos, point B natin, sabi natin around India. So, ang zone description ng India ay UT plus 0530. Okay. Kompleto na yung details natin. Yung given natin. Kompletin natin yung steaming time natin by using this formula. Time is equal to distance over speed magiging pangit ng araw ko 10,500 nautical miles over 12.0 knots or knots is also nautical mile per hour cancel natin yung same name nautical mile, matitira yung hour then let's compute 10,500 divided by 12 875 hours Ngayon, i-convert natin siya ulit sa Days, hours, and minutes Una natin gagawin Dahil hours siya Kukonvert natin muna sa Days, how many days? Divide 24 Meron tayong 36 days Yung whole number, yun yung Number of days natin na buo Alisin natin ang whole number Multiply natin sa 24 Para makuha natin kung Ilang oras sa isang araw yung natitunod 11 hours Ngayon kung mapapansin nyo Wala nang natitirang decimal Ibig sabihin yan 0 minutes na yan Eksakto yung oras natin Okay May dalawang ways ako ipapakita sa inyo kung paano i-compute ang ETA katulad nung previous video. I-convert natin sa UTC ang departure time, yun yung una. Yung second naman, i-apply natin yung time difference sa computation. Okay. Muntay sa una. Sulat natin ang departure time. Ayan. Ito yung departure time natin. Naka-local time pa siya. Co-convert natin siya sa UT. Paano? Kopyahin natin tong zone description niya. 0, 3, 0, 0. Tapos yung sign, minus, ere-reverse natin siya. So magiging plus. Then, compute. We will have 2023 February 25, 1800Z or UT. Ito po yung symbol natin sa, sa zero time zone. Okay? So, ito na yung bago nating departure time. I-apply natin yung steaming time natin. Align lang natin sa format natin. 36 days, 11 hours, and 0 minutes. Always add. Makuha natin sagot. So, from right to left, lagi tayo mag a -add. Minutes, portion, 0. Then, 
hours, 18 plus 11, 29. Date, 25 plus 36, 61. Bring down, bring down. Ito na yung arrival time natin. Pero syempre, wala namang February, 20, February 61. Wala ring 2900 hours. So, ayusin natin yan. Ayan, ito na yung na-compute natin kanina. 2023, February 61, 29 hours, 0 minutes. Ayusin natin yung format ng time. Gawin natin tama. Maximum number of hours natin ay 24. Kaya itong 29 hours, babawasan natin ng 24. Yung 24 hours na yan is equivalent to 1 day. Kaya yung inalis natin dito, idadagdag natin sa column ng date. 1 day. So, ito ay minus, ito ay plus. Okay? Compute. Ayan, tama na yung column natin ng hours. Next problem natin is yung 62. February 62. Kailan pa nangyari yun? So, ayusin natin yan. Papaano? Ngayon, dapat dito, alam nyo lagi kung ilang number of days kada month. Kasi iba-iba siya kada month. Meron 31, meron 30, may 28, Sometimes, 29. So, dapat alam nyo kung kailan yung leap year. Kaya ito yung example na binigay ko. Okay. Unahin natin tong sa 62. Adjust natin tong days. Sa 2023, ilang days meron ng February? 28. So, bawasan natin siya ng 28 days. Nagbawas tayo ng 28 days ng February equivalent to 1 month. So, magdadagdag tayo sa kabilang column. Compute again. Bring down 2023. February plus 1 month. March. 62 days minus 28 days. 34. Then 0, 05 hours and 0 minutes. Okay na ba? Hindi pa. Ilang maximum days natin ng March? 31 lang. Ulitin natin yung process. Bawasan natin ng 31 days. Itong column ng days. Tapos, dadagdagan natin ng isang buwan sa column ng month. Compute. 2023, April 030500 minutes. So, may problema pa ba tayo? Okay na. Tama na lahat ng value natin. So, remember, itong kinumpute natin is on UTC. Technically, tama na rin siya as our ETA. Pero normally, pag nagko-compute tayo ng ETA, ang kinukuha natin is yung Local time. So, paano natin makuha yung local time? Balik tayo sa given natin kanina. Ang point B natin, ang time description niya is plus 0530. Ganun lang. Ilalagay natin yung plus 0530. So, sa time, plus 05 hours and 30 minutes. Ang makuha natin sagot ay minutes first, 30 minutes, and then 10 hours, wala nang value yung kasama. So, baba na lang natin. Local time na to sa arrival port natin. Tapos na. Okay na. Second solution tayo. Lagyan ko ng box tong sagot natin. Para mamaya sa comparison, makita natin agad. Again, isulat natin yung departure time natin in local time. So, disregard muna natin yung mga zone description na yan. Tuloy tayo sa computation. Yung nakuha natin kanina, na steaming time is 36 days and 11 hours. Compute natin kanina. Nakuha natin 36 days and 11 hours. Apply natin. Same column. Always add. Then compute. Right to left tayo. Minutes, 0. Hours, 15 plus 11, 26. Day, 25 plus 36, 61. Then, month and year. Okay. Ayusin ulit natin yung oras. Katulad ng ginawa natin dito sa taas. Unahin natin sa pinakakanan na may problema. Sa minutes, may problema. Wala. Sa hours, meron. So, ayusin muna natin yung hours. Lumampas siya ng maximum number of hours per day. Kaya, babawasan natin siya ngayon. 24 hours. Yung binawas natin 24 hours, ibibigay natin sa next column. Plus 1 day. Compute. So, bring down 0. 
26 minus 24, 0, 2. 61 plus 1, 62. Then, bring down. Ayan na, February 62 na. Walang ganun. Okay na yung minutes, okay din yung hours. Ayusin natin yung days. Katulad ang ginawa natin kanina, minus 28, tsaka minus 31. Ayan. Naayos na natin yung column ng days at ng month. 2023, April 030200. Reminder, kinumpute natin to using the local time of our departure port, which is minus 0300. Ngayon, i-apply natin yung time difference. So, paano kuhanin ang time difference? Madali lang, kunin mo lang yung difference ng dalawang zone description. So, departure, minus 0300, arrival, plus 0530. Pag sinabing kuhanin ang difference, ang gagawin natin ay ima minus. Rule ng math natin, kung natatandaan nyo pa, dahil minus siya, magiging negative siya. So, magiging negative 03 plus negative 0530. Okay? Sa so, madaling salita, pag a natin, 0830. Huwag nyo nalagyan ng sign. Mamaya natin ipapaliwanag. Sir, pwede po bang mauna yung arrival kaysa departure? Kasi mas malaki yung value ng arrival kaysa departure. Eh. Sige, gawin natin. Arrival plus 0530. Departure, minus 0300. Again, kukunin natin yung difference. Rule ng math natin, minus minus magiging plus. A-add lang natin. Time difference natin ay 0830 pa rin. Same lang. Sir, nalilito ako, di ko ma-visualize. Yan. I-drawing natin. Madali ang drawing lang. Itong solid line na to yung prime meridian natin or yung 0, 0, 0 degrees longitude natin going to east yung value natin ng time is nadadagdagan going to west babawasan so galing tayo sa departure place natin na ang zone description ay minus 0, 3 drawing natin ok dito tayo galing sa point A Ang zone description niya is UT minus 3. Ngayon, papunta tayo sa 0530. Guhita natin. 5. Ito yung 6. Lagyan natin kalahati kasi may 30 eh. Assuming itong maliit na guhit na to is yung kalahati. So ito yung point B natin. Nalilito ako dito. Nalilito ako dito. Ito drawing ko na lang. Tapos bibilangin ko manually. Okay lang yan, nagsisimula pa lang kayo, nag-aaral pa lang kayo. As you go along, maintindihan nyo siya, mas maintindihan nyo siya, and kaya nyo siyang i-compute ng kapresa nito. Okay? So, bilangin natin from point A to point B. Ilang guhit, ilang zone description ng dinaanan natin. Nandito tayo sa point A, minus 3. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1 half. From point A to point B, dumaan tayo sa 8.5 time zones. Yun yung time difference natin. 0830. Idagdag ko lang pala sa pag-compute ng time difference. Tandaan natin tong rule na to. Same name, minus, different name, plus. Okay. Ano yung name? So, ito yung sign natin. In the case of time zone, departure port natin, Minus 0300. Then yung arrival natin, plus 0530. So yung rule, same name, minus, different name, plus. Yung name na tinutukoy natin dito is yung sign niya dito sa tabi ng oras. Sa example natin, magkaiba sila ng sign. So different name, add. Pinagad natin, makukuha natin yung 0830 na time difference natin. Okay. So, time difference nilang dalawa ay 8.5 hours or also 8 hours and 30 minutes. Mas naintindihan ba? Okay. Sulat ulit natin yung compute natin kanina. 
2023, April 03, 02, 00 minutes. Apply natin yung time difference na 8 hours and 30 minutes. Then, remember yung rule natin. Sinabi ko nung umpisa ng video. Eastward, add, westward, minus. So, eastward yung movement natin, kaya yung application natin ng time difference natin is addition or plus. Then, we compute. Ngayon, meron na tayong ETA in local time. Compare natin sa kinumpute natin nung una. Yan, yung may box. 2023, April 3, 10 hours and 30 minutes. Naintindihan ba? So, yan yung dalawang style ng pag-solve dyan. Depende kung saan kayo mas madadalian. Kung nalilito ba kayo dito, sa pagkuha ng time difference, time difference na to, I suggest, convert nyo muna sa universal time. Tapos, at the end of your computation, sa nyo i-apply yung zone description ng arrival port. Kung wala namang problema sa pag-compute nito at mas nadadali ang kayo dito, so ito ang gamitin nyo. Depende kung saan kayo nadadalian, yun ang gamitin nyo. Okay? Sana nakatulong ako sa inyong pag-aaral. Good luck sa inyong studies. Bye-bye!